Saulainajā pirmā septembra pēcpusdienā pulcējamies Alūksnē, Renāra vecāku mājas pagalmā, no kur uzsāksim motorizēto 1.836 ekspedīciju Latgales virzienā. Moča apalt jaunās pastalās, savest kārtībā un Renāra tēta aigara aprūpēt klīrīgi dižojas mototehnikas mekā mājas garāžā. Ekspedīcijas pamats sastāvuma pirmās dienas posmā pievienojas prāvs atbalstītājs skaits – Renāra tētis Aigars, kā arī vietēji alūksnieši – Jānis un Artis. Vīri mums izrādīs labākās enduro takas virzienā no alūksnes uz zeltiņiem un kalncempi pagasta Viktori ķirpa Atis muzeju, kur mums paredzētu pirmā naktsmītne. Komandas sastāvu uz šo pūsmu pastiprinājas Matīs Skaro, kuram pēc cegala operācijas sācies rehabilitācijas pūsmas un beidzot ir iespēja pēc iegūtas A kategorijas legāli atrasties ceļu un bezceļu satiksmē. Meža takas zeltiņu virzienā ir lielisks un haski ar jaunajām krosa pumpenēm gavelē uz pīlījušiem un dubļainajiem ceļiem. Kur mēs tagad esam? Kur zeltiņi? A jānokļūst kur? Nu, mēs pabrauksim mazliet šeit, pasaukiņu un tad iekšā. Armijas kodolu raķešu bāze. Latvijai, atrodoties aiz dzelzes priekškari, Mūsu zemē tika izveidotas vairākas slepenas PSRS militārās bāzes, kas līdz pat mūsdienām slēpi dažādus noslēpumus. Viens no tādiem militāriem objektiem ir zeltiņu raķežu bāze, kuras pamestā infrastruktūra kā spēcīgs magnēts, jo projām vilina turistus ar visdažādākajiem nodomiem. Zeltiņu kara bāzē ir saglabāts un pieejams apskatē arī Ļeņina galvas atveids, kas padomu laikos bija novietots Alūksnes centrālajā laukumā. Atmonds laikā to demontēja un pārveda uz kodolu raķešu bāzi. Līdz ar tumsu ieripojam Atis Brīvdabas muzeja teritorijā. Aiva mums izrāda kalncempi pagasta Viktori Ķirpi Atis muzeja un stāsta par vēsturi. Mums nav novilkti striķi un nekur nezvana zvani, ja kāds pieiet tuvāk. Mēs pat veicinām pamēģināt, ieprovējat, kā tas ir bijis darīt. Cilvēki atbrauc staigā, visu to izmēģina un saka, ka pie jums ir labākā Brīvdabas muzeja. Tā mēs tā lepojam. Viktoram Ķirpam, tolaik Alūksnes rajona kalncēma pagasta kolhoza pirmais mājas priekšsēdētājiem, radās doma izveidot nelielu piemiņas stūrīti, pagasta vēstures apzināšanai un zemnieku novadnieku sibīriešu piemiņas saglabāšanai. Tā sāka veidoties kalncēma novada pētniecības muzejs, kur atklāšana notika 1985. gadā. 
tātad ir dzirnavas, ir šī ēka saglabājusies no muižas laikiem. Te ir arī pa laikam bijusi lopu kūts, un tad no muižas laikiem ir pirtiņa un jaunās mājas siena. Katrā ziņā mototūristiem, velotūristiem un kājām gājiem šī ir lieliska vieta, kur pārlēst nakt un ieraudzīt vēl vienu sakārtotu interesantu vietu Latvijas ziemeļu pierobežā. Jā. Es gribētu teikt, ka šis ir labākais, kas mums līdz šim ir bijis. Mums bijis ir sienas čūnas, bet šis, man liekas, ir vēl kaut kas labāks. Tā bija piecas zvaigznes varētu teikt. Tā, tā ir mūsu vieta. Fantastiski. Par rokām. Čau. Paldies, Čaļi. Pa fantastiska diena. Pa labiem, pa labiem ceļiem interesantiem. Es ceru, ka jūs turpināsiet. Paldies. Paldies, Aigars. Paldies. Paldies. Tiekās pēc kādu laiku. Siena pūnītai pie dzirnavu dīķi un uguns, kuri priecājamies par lielisko saulrietu un zvaigznēm debesīs. Necitu rīt, bet palīdzi tūlīt man lielā elpa. Desmitos no rīta Renāra dronu gaisa skrējiena virs miniatūrā brīvdabas muzeja teritorijas pārtrauc darbiniec Aiva, kurā vecais dzirnaunieks satraukt pastāstīs par nezinām lidojošu objektu klātbūtni piemājas dārziņā. Arī zosas sacēluši štroksni, ieraugot iepriekš neredzētu lielu dunduru aploku tūmā. Tāpēc vecais vīrs, kurš, protams, nekad agrāk līdzīgus skatus neredzējis, uztraucies ne pa jokam. Spriežam, kā jūs tos paši, ja vēl tikai dažas gadus atpakaļ, mums pie virtūs loga parādītos drons, ir par ko aizdomāties. Labi, ka vecajam dzirnauniekam ir gadījusies stipra nervu sistēma. Kad pēdējo reizi sienā gulēja? Oji! Man liekas, ka pirmo reizi mūžā. Kā bija? Ļoti ērti. Tā kā pārspēja visus tos matračus. Bija ļoti ērti, silti. Labs sniegs bija pēc akadienas. Daudz svaigi gaisa. Ideāli. Jā, pēc operācijas es noliku A kategoriju. Tā kā te ir oficiāls ceļa dalībnieks esmu. Ar ielas mocis bišķi pabraucamā par Rīgu, bet tomēr tas ir savādāk nekā Krosa vai Enduro mocis, bet patīkami ļoti izbaudu visu un jāsaka vēl paldies jums un on the way of freedom visu, ka paņēmāt mani. Nevaru sagaidīt šodien, ko brauksim tālāk, ko redzēsim visu. Šie ceļas ar jau bija, ar ko es arī satraumēju savu celi. Nu, viņi ir droši, ceļu sargi jātur ar eņģēm, viss tev stingars celis, tā kā neļauj izlaust uz āru, bet tas pats jau arī ir ķīvēr, nu tev viņi ir simtprocentīgi nepaglāpas no visā. Diemžēl satraumēja savu celi, nu, viņi speciāli, šie ceļu sargi speciāli priekš manas kājas taisīt, mērīti, viss, viss. Vienu gadu Spānijā mūs izvizināja, bet tur nebija apskatas objekti. Tur vienkārši bija braucām pa kalniem, caur pilsētiņām, vienkārši braucām. Te ir tā kā vairāk turismas un tu redzi latviešu vērtības. Šeit visam cits stāsts, tu brauci kā pa grandes ceļiem, labi, tas nav tik sarežģīti mums visiem. Iebraucam dažās mazās takās vietējie parādi, tas jau ir man azartiskāk. Bet, kas man visvairāk patīk, ir tas, ka mēs redzam, ko es nekad nebūtu redzējis. Jo es mīlu savu valsti, un es tagad aizvienu vairāk un vairāk iemīlu laukus. Vienkārši pilnīgs klusums. Un, jā, varbūt nākotnē man arī būs jādabū savu lauku lielā viensēta, kur motokrasa trasa toč nebūs, jo es pie mājas negribu tādu ka putekļi ir troši nāk, un tad varētu izbaudīt dzīvi. 
Kas mums rika uzdevums? Mums uzdevums palīdzēt Renāram te sataisīt kameras stienīgi, ko likt uz ķīveras augšā. Te vajag bišķiņ pievīlēt, lai darētu smukāk. Tur mums ir tieši nodarējusi smēdi, ja? Skrūs pīlas pārbaudīsim, lai strādā. Cik tu sezonas laikā pats pīrulies pie moču remontu? Mājās parasti es pats padaros kaut ko. Riepas samainīt ķēdes, zobratus, amortizātorus, stūrni. Visu to šasī to jau pats es varu izdarīt. Neesmu tik traki ar abām kreisām rokām. Man šitas patīk klāsies. Kas tas tāds? Jaunānas mežu medību pils, mežmojas medību pils. Laiks ir saulēns, un zemnieks tais druvā ievākt šogad neizdevušos graudu ražu pa galvam slapjās vasaras dēļ. Vatrā būtu labāk nekā pagājuši gadu. Pagājuši gadu bija daudz maz labāk nekā šogad. Kas bija iemesli? Nu, mitrums, es tā domāju, lietus, laika apstāk pie nekļauk. Kā vispār dzīvīt šeit? Alūksnes rajonā? Pie robežas? Interesanti. Savus. Savā vietā esi iedzīvojies, lai gribas doties projām. Tiem, kas kaut kur dara, tiem kaut kas arī sanāk. Uzņemam kursu Katlašu virzienā Žīguru pagastā, kur paredzēts izpētīt vecās dzirnavas un senkapus. Pa ceļam atklājumu skaistu vietu ar nosaukumu mitra kalnes, kuram var piekļūt šķērstojot divas meža upītes. Katlešu vecās dzirnavas izdodas atrast tikai ar vietējo iedzīvotāju palīdzību. Nejauši krūmi biežņā uzduramies pamestam padomu laika monumentam, kas veltīts nogalināto padomu varas aktīvistu kaķīšu ģimenē. Turpat netālu izdodas uziet senkaps, kuri pēc pieejamās informācijas varētu būt 250 gadus veci. Redzams, ka arī šeit, kā daudzās citās Latvijas nomalēs, viesojušies kapeņu okšķeri, kur neuzskata par vajadzību turēt godā sentāvu pīšļus.